。林哥，我不行了。绝对不能停，继续走，来。你方才注意到了吗？那只老虎。是蝙蝠啊，刚给了你平安符，符就到了两年前，大太监庞德忠权倾一时，朝野内外争相屈服。干爹，儿子翻遍古籍，终于寻得一神奇秘术。啊？说来听听。古籍中曾有记载，虎威养之大者，若以非常手段加以练就，可得虎元金丹。使之有还阳之效
，那咋讲？就听你的好消息了。<笑>儿子肯定不会让干爹失望。庞德忠命手下太监江淮在梁城设立猎场，梁城地处西南边陲，背靠千里猛虎岭，阳气之极，野虎繁多。而东厂整整两年来，捕杀老虎无数，只为满足庞德忠还阳之愿。直到前几日。无常虚度，怒愤大怒气，荒漠成疾。行终成恶果，灾难将至。而与此同时，我正在千里之外的京城做我人生最后一件错事。夫人，姓王的严高已经知道是我上书参他了，自以为定是马上就到。哎呀，莫耽搁了，赶在小姐之前，你们赶紧走。欢儿，欢儿呢？欢儿。边关事，三年未属兵。我张柳成最后还是逃脱不了为人鹰犬的命运。干什么？干什么？放开我！大人饶命啊！大人求求你了，饶命了，大人！图书，图书，是我害了你。杨大人，你自己说说。聪明还是愚蠢啊？庞公公只手遮天，你得罪了他，还能看见明天的太阳？太阳是遮不住的。就是叛党杨子清之女姚欢，且慢，张府千户，你这把宝刀够金贵的呀，一直不舍得出鞘，难不成是连免乱斗吗？我怕脏了我的手。<笑>兄弟啊！咱们这些锦衣卫，本事干的就是脏活。虽然你刚调来不久，但这规矩你不是不懂。来，先适应一下。
修春刀，我也有。杀了他！你杀了那么多人，倒也不多他一个。我才不吃仇人的东西呢！我救了你的性命，就算不是恩人，也不是仇人吧？仅因为杀了我全家，就是我的仇人。你跟他们一样，也不是什么好人。我现在跟你一样，都是东厂的逃犯。你要带我去哪儿？去找我弟弟，他在边关做事，看看能不能把你送出去。边关山高水远，我的罪名还没有那么快传到那里。是我们最后的机会。你为什么要救我？啊？我已经开始后悔了。我也不知道我为什么要救他。大概是我厌倦了说谎，又或者我想柳平了。无论如何，总该有个理由。京城来的，锦衣卫办事儿。三档头，北镇府司。知道这什么地儿吗？梁城猎场，司礼监江淮公公亲自领衔。知道就好。我们与北镇府司素无来往，什么事儿？值得大老远跑这一趟吗？找人呗。兵部侍郎杨子清屯兵谋反，现已被正法。其中牵连一人，我得拿他归案呢、啊。姓甚名谁啊？张柳平。张柳平
。我们这儿没这人。公公，此人乃是行走江湖的野兽猎人，两年前被东厂招募当了捕手。我说没有就没有，就以此言回复吧。此人乃是亲案要犯，下官得拿他回去交差。公公别为难下官啊！猎场乃机密要塞，看见什么不该看的，小心我挖了你的眼。喂。身上，你不是平哥，我是他哥哥，刘平呢？走。算给你的上官一个交代。识相的，别挡我路。你这是私闯机密要地。嗯
么多老虎，这看起来不像是老虎，是怪物。准备。
面什么情况？哼，管他呢，先出去看看大哥，大哥，都死了，都死了！大哥，大哥，大哥，我不想死，你大哥吗？大哥，我不想死。这客栈安全？不知道，现在没有安全的地方了
搬东西。我以前是个医工，我想往前。张刘成，大哥，我看你不是猎场的人吧？你怎么知道的？因为猎场的人是不会跟别人死活的。啊，对不起，别紧张，跟我没关系。张大哥，我这样怕死。是不是很丢人啊？死容易，活着才难呢。出生走了，我得去找人了。我跟你一起在家乡捕蛇出名而被征召，我和平哥是搭档。我们为猎场捕获了不少老虎，他们用老虎秘密研究什么，从来都不让我们知晓。直到几日前，一只老虎意外从这里逃走，猎场派出我们所有捕手前去寻找。我和平哥也在其中。经过我们多日寻找，终于找到老虎踪迹。孰料，不是一只，而是一群。胡扯！老虎本应该是独自行动，绝无可能成群。我也以为如此，但眼见为实。更奇怪的是，不是老虎群起，而是每一只老虎都如同染上瘟疫一般。我和平哥也困在其中。是那只跑掉的老虎携带瘟病，致使所有老虎发狂。所
可以回来通知大家早做准备，不然我尽可以逃离此地。我信不了你。平哥将护身符交予我之时，曾对我言道：“闭上眼，数七个数。”他睁开，就什么都不怕了。平儿，你别怕。你闭上眼睛数七个数，睁开眼睛就不怕了。一、二、四、五、六、七。哥，你为什么要骗我？如果有一天你也有想要保护的人，也可以使用这一招啊。走了。去哪儿？你这猎豹安全带你住上。我不走。方才是他们救了我，要走，大家一起走。我答应过你爹，给你留条活路。你现在装什么好人？你那么有本事，为什么不把我爹娘一块救出来？我答应的是只救你。念在当年我救你一命的份上，你再帮我一次，我没活路了。不告发你，就已经是帮忙了。我记得你以前不是这个样子，那我是什么样啊？烟灯把持朝政，残害忠良，世道昏暗。难道你没有一丝分开？你以前的血性去哪儿了？血性，救不了命。你们这群走狗，都是一丘之貉。你走吧。我宁可死在这儿，也不会再跟你走了。你要去哪儿？去猎场。你要干什么？要想找到解决问题的办法，我得去趟源头。我对猎场很熟悉，我跟你一起去。我也去，我知道一条近路。姐姐，姐姐，我们也去。我们也去。我们家乡经常有猛兽出没，带上我们，一定能帮上忙。张大哥。你就别去了，帮我照顾好他。我原以为老虎是怪物，没想到他们才是。他们用风犬之心在老虎身上扛火，老虎怎么能不发奔病？新庞的为了自己不当太监，就造见这么多老虎，害得全城百姓都被他牵连。原来杨大人早就知道此事了。杨大人是谁？杨焕的父亲，忠良之士，曾上书弹劾过庞德忠。想来就是因为猎场之事，后来被彭德忠杀了一家十几口，现在只剩下杨欢一人了。喂，这边。原来这个就是虎元金丹
东西交出来。想要，自己来拿呀。怎么回事？被他抢先找到，属下怕引来老虎，不敢声张。肺腑，属下有罪。被甄副司的，别废话，东西在我这儿呢。锦衣卫官差是最懂规矩的，你拿的可是献给庞公公的宝物，交出来。兴许我能饶你一命。我就看你不顺眼了。给你一巴掌是让你知道，现在不是比谁官大的时候，明白吗？动起手来，肯定会把老虎招来。你觉得老虎能知道谁是掌印太监啊？别把我惹急了，我就把他给毁了。即使你们现在能逃得出去。那你觉得庞德忠能放过你吗？那你跟我说说。你到底想怎么样？你这儿不是猎场吗？肯定有对付野兽的方法和武器。现在还有很多活着的百姓在客栈里，我得带他们一起走。好啊，你去，但是你要回来，我在这里等着你。现在金丹在我这儿，他们不敢把你们怎么样，在这儿等着我，很快回来。我终于想到你是谁了，难怪从我第一次见你，就恍恍惚惚觉得在哪儿见过。你要找的张柳平，跟你长得可是一模一样。跟你说实话吧，你弟早就死了。客栈里的那些人，知道吗？金丹在你这儿，我们一定带你出去。他们犯得着吗？你们有密道？密道？我们的密道直通城外，绝对。我替里面的人谢谢三当头。
子说的对，所有人都有权利活下来，我也有权利再选个活法。张大哥，怎么样了？我找到这些狂虎的软肋了。倘若我们有所准备，就去有机会逃出去。我弟弟曾在齐鲁替人捕捉过感染瘟疫的恶犬，他说过，状如行尸走肉，无痛感，癫狂，是其最大的特征。这些特征跟此地的老虎非常接近。我在猎场术士手中的秘策中发现，他们为了萃取丹药。药引就是这种风犬之心，致使老虎重疾发瘟。而这些恶犬最大的特征就是恐水。我想那个术士没敢将这些隐患告诉东厂那些吃人不吐骨头的咽口。这也就证明了吴英为什么能够活下来。因为下雨。话当真，如若不成，我们岂不是拿命在赌？放心吧，我方才试过了。这镇外是一片丛林，丛林的尽头是一处悬崖，悬崖上的吊桥是唯一的出路。如果我们能活着到那儿，我们就有机会逃出去。你怎么看，张老弟？嗯
。可行，那行，那我们就分头行动。别着急啊，咱们先聊聊密道的位置吧。密道，好说。嗯。五百颗火铳子弹，换你手里一颗虎元金蛋，这是我的底线。没得商量啊。东西你收起来，不要了。带不带我们走，你自己决定。不过你放心，不到最后，这弹药绝到不了你手里。就按你说的走，这不就结了吗？大伙儿都别耍花样。这些人也不是对我们完全没有用。咱家倒有个法子，你抽一箱火药，使劲往里面加水。到时候要真碰到老虎，你说老虎咬谁呀、啊？如今再想起那个早晨。依稀记得朝霞耀目，初阳如雪。记忆不再那么真实，但我永远记得，那是心中唯一的念头，就是逃出去。走。在一起目标太大了，你们走大路。后会有期了，别装傻。金丹呢？大路归你们了。
会。还是您高瞻远瞩，让他们当了替死鬼。准备好了吗？准备好了。
快到家。走，走。平拔刀相助，再不济就当个捕快，保护百姓，一方安宁。一定救你女儿逃出苦海，算是做一件对事。只希望若与你九泉之下再次相见，还能保全一次颜面干爹，这边两个是新来的
抬起脸来让咱家看看。让他们两个留下，明白。来，过来，过来